हेलो लर्नर्स वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में मैं आपको रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताने जा रही हूँ इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट को को एक्सप्लेन किया है और उसकी ऑक्जिलरी इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं ये बताया है इस तरह की इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो d रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन इन टू वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू होता है जहां पर q फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होता है और ए वन ए टू ए थ्री एक्सेट्रा ये सभी कांस्टेंट्स होते हैं अगर राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो हो तो सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन को शो करता है और अगर क्यू कोई फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है जहां पर पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल को शो करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम d by dx को कैपिटल d से रिप्लेस करते हैं तो इस तरह से जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो d रेस टू एन प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन प्लस ए टू डी रेस टू एन माइनस टू अप टू प्लस ए एन माइनस वन इन टू डी प्लस ए एन ब्रैकेट क्लोज इन टू वाई इज इक्वल टू क्यू से रिप्रेजेंट की जा सकती है यहाँ पर हम d को m से रिप्लेस कर देते हैं और y को वन से राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो करते हैं और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम y को e रेस टू एम एक्स पुट करने के बाद जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है उसमें डायरेक्टली ये रिजल्ट में जो चेंजेस होते हैं उस रिजल्ट में ये चेंजेस होते हैं कि कैपिटल d रेस टू एन एम रेस टू एन से रिप्लेस हो जाता है सिमिलर मैनर में आगे के टर्म्स भी रिप्लेस हो जाते हैं और y की जगह वन और राइट हैंड साइड जीरो लिखा जाता है इसका डिटेल एक्सप्रेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप वहां पर भी देख सकते हैं अब हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होते हैं और इसके जो रूट्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि सी क्या होगा अब अगर हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट रियल और डिस्टिंग है यानी कि अलग अलग रूट हमें मिले हैं अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन सेकेंड डिग्री की है और उसके हमें रूट्स मिले हैं m1 और m2 तो इस तरह के रूट्स जो अलग अलग रूट्स हैं और रियल हैं उसके लिए हम सी एफ लिखते हैं सी वन ई रेस टू पार एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू दी पार एम टू एक्स जहां पर m1 और m2 टू रूट्स को शो कर रहे हैं और सी वन और सी टू कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें हमने अपनी चॉइस से लिया है इसलिए ये आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं इनमें आप कैपिटल ए कैपिटल बी या सी थ्री सी फोर जो आप चाहें वो नेमिंग रख सकते हैं अब अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन थ्री डिग्री की होती और उसके रियल एंड डिस्टिंग रूट्स मिलते एम वन एम टू और एम थ्री तो हम इसी में एक रूट और एक्सटेंड कर देते प्लस सी थ्री ई टू दी पार एम थ्री एक्स तो इस तरह से हम फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सटेंड कर सकते हैं अब अगर हमारे पास n अलग अलग रूट्स हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के m1, m2, m3 टू एम थ्री अप टू एम एन तो उस कंडीशन में हमारे पास n कॉन्स्टेंट आएंगे आंसर में c1 e वन ई रेस टू एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स प्लस एंड सो ऑन सी एन ई रेस टू एम एन एक्स इस तरह से यहाँ पर टोटल n कॉन्स्टेंट होंगे c1, c2 टू अप टू सी एन यानी कितने भी नंबर ऑफ रूट के लिए फॉर्मूले को एक्सपांड किया जा सकता है अब दूसरा केस होता है जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो अगर हमारे पास दो रूट्स हैं और वो दोनों इक्वल है तो उस कंडीशन में हम y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स इन टू ई टू दी पावर एम वन एक्स लिखेंगे यानी एक लीनियर एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखा है सी वन प्लस अब अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के तीन इक्वल रूट हैं m1, 
m1 m2 m3 तो उस कंडीशन में हम y c1 c2x c3x2 इस तरह का पॉलीनोमियल लिखेंगे जो कि 2 डिग्री का पॉलीनोमियल होगा तीन कांस्टेंट्स होंगे और e रेस्ट टू पावर m1 x लिखा जाएगा इसी तरह से अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के n रूट्स हैं और वो सभी बराबर हैं यानी m1 m2 m3 mn सभी बराबर हैं तो उस कंडीशन में ये पॉलीनोमियल एक्सटेंड हो जाएगा c1 c2x c3x2 क्योंकि यहां पर तीन रूट्स थे तो उस कंडीशन में x2 तक गया था तो ये एक्सप्रेशन x रेस्ट टू n 1 तक जाएगा क्योंकि यहां पर n रूट्स हैं into e to the power m1 x अब तीसरा केस है जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स में एक पेयर इमेजिनरी पेयर आ जाए यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाए यानी कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का एक्सप्रेशन हमें मिल जाए तो उस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को y is equal to e to the power alpha x ब्रैकेट में c1 cos बीटा x plus c2 sin बीटा x इस तरह से लिखेंगे अगर हमारे पास वन पेयर है इमेजिनरी रूट्स का दो कांस्टेंट है c1 और c2 क्योंकि पेयर को हम ऐसे अलग-अलग लिख सकते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा तो इस तरह से हमारे पास दो रूट्स हैं m1 और m2 के प्लेस पर और उन्हें लिखने का ये तरीका होगा अब अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन में दो इक्वल पेयर आ जाते हैं इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स के यानी कि इसी को हम रिपीट कर लें अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा एंड अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा तो हमारे पास अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा दोनों दो दो बार अवेलेबल हैं तो अगर रिपीटेड रूट है तो उस कंडीशन में हम c1+c2x लिखते हैं तो इस कारण से यहां पर c1+c2x लिखा जाएगा cos बीटा x c3+c4x sin बीटा x और e to the power alpha x as it is तो ये एक्सप्रेशन पूरा as it is रहेगा केवल यहां c1 और c2 का जो बिहेवियर है वो लीनियर पॉलीनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर टोटल फोर रूट्स हैं और फोर रूट्स के लिए फोर कांस्टेंट्स होना जरूरी है अब हम केस फोर्थ को देख लेते हैं अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इररैशनल या सर्ड रूट्स हों ये भी पेयर में आते हैं यानी कि अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा टाइप के रूट्स हों इसमें हम m1 को अल्फा प्लस रूट बीटा और m2 को अल्फा माइनस रूट बीटा कंसीडर कर लेते हैं और इसमें जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए होता है यानी कि c1 e रेस टू पावर m1 x प्लस c2 e रेस टू पावर m2 x m1 और m2 के प्लेस पर अल्फा प्लस रूट बीटा और अल्फा माइनस रूट बीटा आ जाता है अगर हम एक्सपोनेंशियल की पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं और उन्हें कलेक्ट करते हैं तो हम इसे हाइपरबोलिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि e रेस टू पावर अल्फा x c1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x plus c2 sin हाइपरबोलिक रूट बीटा x अगर सर्ड रूट्स में ही इक्वल पेयर आ जाए यानी कि अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा रिपीट हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास दो रूट्स होंगे अल्फा प्लस रूट बीटा और दो रूट होंगे अल्फा माइनस रूट बीटा इनके नेमिंग m1 m2 m3 एंड m4 ये आप अपने चॉइस से कर सकते हैं नेमिंग तो यहां पर इसे लिखने का तरीका होगा इक्वल रूट्स का तो c1 plus c2x e to the power alpha plus root beta x and c3 plus c4x e to the power alpha minus root beta x जैसा कि हम equal root के लिए लिखते उसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे और totally four roots हैं इसलिए four constants आने चाहिए यहाँ पर भी हम ऊपर वाले expression की तरह लिख सकते हैं e to the power alpha x c1 plus c2x cos hyperbolic root beta x plus c3 plus c4x sin hyperbolic root beta x तो इस तो इन formulas को यूज करते हुए हम complementary function को आसानी से लिख सकते हैं formula collective भी हो सकते हैं जैसे आपके पास किसी question के तीन roots आए जिसमें से एक root real और दो roots complex pair हैं तो उस condition में आप लिखेंगे y is equal to c1 e raise to m1x ये real root का हो गया portion 
और प्लस में लिखेंगे e टू दी पावर अल्फा एक्स सी टू कॉस बीटा एक्स प्लस सी थ्री साइन बीटा एक्स इन्हें आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं यानी एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म हमने बाद में बोला है उसमें सी टू सी थ्री की जगह आप सी वन सी टू ले सकते हैं और जो रियल और सेपरेट रूट था सी वन ई रेस टू एम वन एक्स उसकी जगह पर आप सी थ्री ई टू दी पार एम वन एक्स भी लिख सकते हैं कांस्टेंट आर्बिटरी है यानी अपनी चॉइस से आगे पीछे लिए जा सकते हैं उनका नेमिंग आप खुद से कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के सारे रूल्स देख लिए हैं अब नेक्स्ट वीडियो से इन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग